तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में और स्वागत है एक बार फिर से आपका वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी के भाग नंबर थर्टीन में इससे पहले मैं बारह पार्ट बना चुका हूँ नहीं देखे तो जाके देख लें वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले में जाके देख सकते हैं इन क्वेश्चन का पी आपको नीचे टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मीन फिस है तो इनमें से कौन सी एक मीन फिस होती है इलेवंथ क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है तो फ्लाइंग फिश जो फ्लाइंग फिश होती है ऑप्शन नंबर सी उसको हम मीन फिश बोलते हैं क्या बोलते हैं मीन फिश बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिच्छू का डंक बिच्छू का विष कहाँ पर होता है जो बिच्छू होता है उसका विष कहाँ पे होता है तो अब मैंने आंसर बता ही दिया है बिच्छू का जो विष होता है वो उसके डंक में होता है कहाँ होता है वो उसके डंक में होता है उसके मुंह पे होता है यानी उसका जो विष होता है उसके डंक में छिपा होता है जब उसको जब उसको कोई टच करता है तो उसको काटता है और उसका जो विष है वो उसके अंदर जाता है और वो उसको नुकसान पहुँचाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ नहीं है तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो डी है जठर जठर एक ग्रंथ ही नहीं है बाकी तीनों की तीनों ग्लैंड है देखिए थायराइड ग्लैंड होती है इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है गोइटर रोग हो जाता है अग्नाशय यानी कि लीवर भी एक ग्लैंड है और सॉरी पेनक्रियाज होता है पेनक्रियाज पेनक्रियाज से जो है इंसुलिन हार्मोन निकलता है आपको पता है इंसुलिन हार्मोन निकलता है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो जाता है लीवर भी एक हार्मोन होता है लेकिन जठर बाइल एक हार्मोन एक ग्लैंड नहीं है ये खुद एक हार्मोन होता है इससे एक हार्मोन बाइल जूस होता है एक ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं यानी कि किस अंग का काम रक्त को प्योरीफाई करना है तो सबको पता है जो किडनी होती है जो वृक होता है इसका काम होता है ब्लड को प्योरीफाई करना क्या करना ब्लड को प्योरीफाई करना ऑप्शन नंबर डी व्रिक व्रिकों में जो है जो किडनी होती है वो ब्लड होता है वो प्योरीफाई होके जाता है छन के जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त की खोज किसने की थी तो रक्त की यानी ब्लड ग्रुप जो ब्लड ग्रुप की खोज है आपको तो चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ए बी और ओ तो इनमें से ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी वो की थी ऑप्शन नंबर ए कार लैंड स्टिनर ने किसने कार लैंड स्टिनर ने ये क्लास टेंथ का और क्लास ट्वेल्थ का एन से लिया गया क्वेश्चन है तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी कार लैंड स्टिनर की ने की थी कोई आपसे पूछे कि सर्व सर्व सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे बोलते हैं तो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है कौन सा ए बी को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और ओ को ओ को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर ओ को बोलते हैं और यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं डी को बोलते हैं तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे विशैला सर्प कौन सा है इनमें से तो सबसे विशैला सर्प जो है करैत है कौन सा है करैत को सबसे विशैला सर्प कहा जाता है ये सर्प ये सांप इसने उन जगहों में मिलता है जहाँ पर जो डेजर्ट वाले एरिया हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं पाया जाता किंतु वो रेस्पिरेशन करता है श्वसन करता है देखिए हाइड्रा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लड तो नहीं मिलता लेकिन वो फिर भी रेस्पिरेशन करता है जबकि रेस्परेशन करने के लिए हमें ब्लड चाहिए होता है क्योंकि रेस्परेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है और ऑक्सीजन को कौन फ्लो करवाता है ब्लड फ्लो करवाता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में ब्लड नहीं मिलता लेकिन फिर भी रेस्पिरेशन करता है ठीक है ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निरसंस प्राणी कौन सा होता है तो कछुए को हम क्या बोलते हैं निरसंस प्राणी बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है सबको पता है किसने दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने किसने ऑप्शन नंबर सी वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना डबल हेलिकल मॉडल दिया था ये ट्वेल्थ क्लास की एन से बायो की बुक से लिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज जो है डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो किसने दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने इसीलिए इनको जो है इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है उस तो हाइड्रोफिस कहते हैं क्या बोलते हैं समुद्री सर्प को हाइड्रोफिस भी कहा जाता है क्या कहता है कहा जाता है हाइड्रोफिस कहते हैं क्योंकि वो समुद्र में रहता है इसलिए बोलते हैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन अनाक्सी यानी कि अन एरोबिक अन एरोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है तो अन एरोबिक रेस्पिरेशन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक एसिड क्या लैक्टिक एसिड अन एरोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद होता है कैसे देखिए होता क्या है ग्लूकोज जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अब्सेंस में 
ऑक्सीजन डोज का रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है टूट जाता है तो ये लैक्टिक एसिड अन एरोबिक ये सिर्फ अन एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है एरोबिक में ये लैक्टिक एसिड नहीं बनता इसीलिए बोलते हैं कि अन एरोबिक रेस्पिरेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है लैक्टिक एसिड होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पर मस्तिष्क होता है कौन सा पर मस्तिष्क होता है पर मस्तिष्क को मस्तिष्क का जो है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग बोलते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो कई भागों से मिलकर बना होता है जैसे जैसे हिंड ब्रेन ठीक है फॉर ब्रेन मिड ब्रेन तो सबसे बड़ा जो भाग होता है वो परमस्तिष्क होता है और हमारे ब्रेन का मेन काम होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करना हमारी बॉडी और हमारे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना और जो ब्रेन होता है आपको ये याद रखना है कि ब्रेन में कौन सी सेल मिलती हैं ब्रेन में कुछ स्पेशल सेल मिलती हैं उनको न्यूरोन सेल बोलते हैं क्या बोलते हैं न्यूरोन सेल बोलते हैं यानी हमारा जो पूरा ब्रेन है वो न्यूरोन सेल से मिल बना हुआ होता है न्यूरोन सेल सिर्फ वहीं मिलती हैं बस नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेरिब्रम किससे संबंधित है अभी मैंने बताया कि सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क से संबंधित होता है आपके ब्रेन से संबंधित होता है किससे ब्रेन से संबंधित होता है सेरिब्रम नेक्स्ट क्वेश्चन नेफ्रॉन किससे संबंधित होता है तो जो किडनी होती है नेफ्रॉन किडनी की यूनिट होती है किडनी की इकाई होती है कोई आपसे पूछे कि किडनी की वर्ग की इकाई क्या है तो किडनी की इकाई क्या होती है नेफ्रॉन इसीलिए जो है ये नेफ्रॉन इससे मिल बना हुआ होता है नेफ्रॉन जो है किडनी से संबंधित होता है याद रखना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46 होती है देखिए क्रोमोजोम वो क्रोमोजोम 46 होते हैं मानव में 46 क्रोमोजोम और 23 थ्री पेयर होते हैं 23 मेल में होते हैं और ट्वेंटी थ्री फीमेल में भी होते हैं जिसमें से बाईस बाईस दोनों में सेम होते हैं बाईस मेल में होते हैं बाईस ही फीमेल में होते हैं जो दोनों में एक्स ये बाईस इसमें भी एक्स एक्स होते हैं बाईस इसमें भी एक्स एक्स होते हैं लेकिन मेल में जो ट्वेंटी थर्ड होता है वो एक्स वाई हो जाता है और फीमेल में वो एक्स एक्स ही रहता है इसीलिए इस ट्वेंटी थर्ड क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है लिंक क्रोमोजोम कहा जाता है इसी की वजह से ये डिसाइड होता है कि इसी की वजह से जेंडर डिसाइड होता है इसी से ये पता चलता है कि आने वाला जो बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा यानी कि अगर किसी में एक्स एक्स क्रोमोजोम हो गया तो वो गर्ल होगा अगर किसी में एक्स वाई क्रोमोजोम हो गया तो क्या होगा वो बॉय होगा तो ऐसे पता चलता है ठीक है एक्स एक्स क्रोमोजोम गर्ल्स में होता है एक्स वाई क्रोमोजोम किस में होता है वाइज में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसके अधबके मांस खाने से फिताकर्मी मनुष्य की आंत में पहुंचता है तो सूअर आपने देखा होगा सुना होगा कि सू वैसे तो किसी का भी कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए लेकिन सूअर में खास बात ये होती है कि इसमें एक पैरासाइट बैक्टीरिया होता है जिसे फिताकृमी बोलते हैं जब हम इसका कच्चा मांस खाते हैं तो जब हम इसके मांस के साथ हमारी बॉडी में पहुँचता है इसीलिए सूअर के मांस को हमेशा अच्छे से पका के खाना चाहिए ताकि जब उसको पकाते हैं तो उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वायरस हो भी तो वो मर जाए उसकी डेथ हो जाए ठीक है उस वायरस की नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है तो डायनासोर कौन सा डायनासोर जो है हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है डायनासोर एक जो है अब इसके जीवाश्म की बात होती है विशैला इनमें से निम्न में से विशैली छिपकली कौन सी है तो हिलोडर्मा को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए इलेवंथ क्लास के एन से लिया गया क्वेश्चन है हिलोडर्मा निम्न में से जो है विशैली छिपकली कौन सी है तो हिलोडर्मा को विशैली छिपकली कहते हैं ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन टिड्डी क्या है तो कीड़ा ये टिड्डी एक कीड़ा होता है क्या होता है एक कीड़ा एक इंसेक्ट है टिड्डी बाकी पक्षी तो है नहीं है केमिकल भी है नहीं रोग भी है नहीं तो टिड्डी क्या है एक कीड़ा है आप आजकल आपने सुना होगा न्यूज़ में चल रहा है कि पाकिस्तान में इन टिड्डियों ने बहुत आतंक मचाया हुआ है लेकिन टिड्डी क्या करती है फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं क्या करती हैं फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं तो पाकिस्तान में आजकल इनने बहुत ही ज़्यादा जो है आतंक मचाया हुआ है इसलिए पाकिस्तान ने इस टिड्डी को वहाँ के जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है तो निषेचन की क्रिया होती है कहाँ ऑप्शन नंबर सी अंड वाहिनी में कहाँ पे अंड वाहिनी में यानी एग वेसल्स में जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और निषेचन होता क्या है मैं आपको बता दूँ निषेचन क्या होता है मेल और फीमेल गैमिट्स का यानी कि मेल मेल गैम मेल सेल का और फीमेल सेल का जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं इनके फ्यूजन से एक नई सेल बनती है जिसे जाइगोट बोलते हैं क्या बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं और इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं इस पूरी प्रक्रिया को और ये कहाँ संपन्न होता है ये होता है अंड वाहिनी में ऑप्शन नंबर सी तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अब आज की बात आज करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का अब आपको आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिखाते हैं
तो ये लीजिए ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बताना कि जो कंप्यूटर चिप होती हैं जो कंप्यूटर में जो चिप लगी होती हैं उन किस एलिमेंट की या किस चीज़ की बनी हुई होती हैं आपका ऑप्शन हैं आर्सिनियम की जर्मेनियम की सिलिकन की या फिर तीनों से बनी हुई होती हैं तो जो इसका सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम और उसकी फोटो कल जो है हम वीडियो के पहले में दिखाएंगे वो बनेगा स्टूडेंट ऑफ द डे आज के लिए बस इतना ही पढ़ाई करते रहें ऑल द वेरी बेस्ट जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड और गॉड ब्लेस यू